Đấy, thì mình sẽ làm những cái con thuyền dạng như này Thứ hai cái hình này nó ghép vào nhau và nó lồng vào với nhau thôi Mọi người biết đặc sản của phố đi bộ Hà Nội là gì không? Đấy chính là trời lúc nào sẽ có nhóm nhảy Xin chào anh em Chúng mình đang có mặt tại quê Bạch Mì anh em ạ Hà Nội, Hà Nội Có nhìn thấy cái sân lưng mình không? Đây chính là nhà thờ lớn đó Anh em nào mà có dịp ra thăm Hà Nội ấy, Thì nhớ phải đến nhà thờ để check in sống ảo một phát nha Có phải là nhà thờ mới sửa đúng không em? Thôi đây mọi người thấy sơn lại sao? Cũng sơn lại nhưng mà sơn theo kiểu cũ cũ đúng không? Kiểu cổ cổ ấy Ờ đó Mình phải đứng ở đây quay cho anh em tin Không anh em cứ nghĩ là chúng mình đang ở Sài Gòn Sáng hôm nay chúng mình vừa bay ra đây luôn anh em ạ Lịch trình chúng mình bay ra ngoài Bắc thì nó cũng có nhiều thứ lắm anh em Thế là mình sẽ kể cho anh em sau từng cái một Trước tiên ấy, có lẽ là chúng mình sẽ phải đi kiếm gì ăn đã Đúng rồi, ra Hà Nội mà không ăn thì là gọi là uổng phí cuộc đời Tại Hà Nội rất nhiều món ngon mà mình rất thèm nhưng mà ăn hàng nội Yeah, mình lại còn đang ở gần phố đi bộ nữa anh em ạ Bây giờ chúng mình sẽ đi ra phố đi bộ nha Hôm nay là cuối tuần đúng không? Hôm nay chủ nhật luôn đấy Ờ, cuối tuần sẽ có phố đi bộ Yeah, đi cùng mình, let's go Ủa anh, sao đi phố đi bộ mà đi xe máy Thì đi ra gửi xe chứ Cái địa điểm rất là nổi tiếng Ai cũng biết Nhưng mà chưa chắc ai cũng tìm hiểu kỹ về nó Đấy chính là phố đi bộ Hồ Gươm <cười> Đó chính là Hồ Gươm nha mọi người Đây thì đây là phố đi bộ này Còn đằng sau mình là Hồ này Lâu lắm rồi mới được tận hưởng cái cảm giác này Em thấy sao? Sau bao lâu quay trở lại em thấy quê của em như nào? Thực ra là cũng đâu có lâu lắm là chỉ có từ Tết đến giờ thôi mà Nhưng mà nói chung là cái tầm này đúng cái lúc mà thời tiết nó rất là đẹp, rất là mát mẻ Cảm giác lúc nào về nhà nó cũng bồi hồi, sao xuyên <cười> Anh em cùng xem là đi phố đi bộ ở Hà Nội này thì nó có gì hấp dẫn nhá Mọi người biết đặc sản của phố đi bộ Hà Nội là gì không? Đấy chính là trời lúc nào sẽ có nhóm nhảy nhóm nhảy luôn ở trên phố đi bộ hồ gươm này tuổi thơ của em có chơi tò heo không em có chứ hồi xưa thích cực luôn lúc nào em đòi mẹ em mua luôn đây người ta bán tò heo đấy chỉ có hai mươi nghìn một cái thôi bây giờ toàn hình kiểu siêu nhân rồi công chúa chứ hồi xưa toàn tây du ký tô ngộ không thôi bây giờ là sự kinh nghiệm thời đại ấy. Sao tỏ lo hồ tím được Quay ra dáng chụp ảnh bờ hồ nhá Được, bảo thằng nhân nó chụp cho nhá Nhân chụp nhân nhân nhá 3, 2, 1 Đấy, chụp đi nhân Chụp đi nhân Để Anh quay cho mày chụp này Chụp đi Để về thằng nhân nó chụp cho <cười> Mày đừng dìm hàng thị nhân nhân <cười> Bây giờ chúng ta sẽ đến với một địa điểm gọi là đặc điểm nhận dạng của cái hồ gươm này Đó chính là tháp rùa <cười> Anh em nào mà chưa được nhìn tháp rùa tận mắt thì bây giờ chúng ta cùng xem nhá Nó ở ngay trước mặt mình nè Đó, nó kìa anh em Ê, ở trong đấy có xác rùa đúng không? Theo như em được biết thì hình như không có Nó chỉ có gọi là thờ thần rùa thôi hay sao ấy ừ, Còn không, 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 không có xác ở đấy đâu Rồi trước anh xem clip tức là quay bên trong đấy thì thấy có một cái bàn thờ bát hương gì đấy đúng không? Ừ, có bàn thờ thôi hình như là cũng có cái cầu thang hay cái gì đấy để leo lên nóc đấy nhưng mà trên nóc đấy cũng không lên được mình chỉ leo một đoạn được thôi rồi em biết thấy thôi thì hình như xác rùa là ở trong cái chùa kìa có cái chỗ cầu thê húc đi qua ờ ừ, cái đền ấy hình như là ở trong đền ấy có xác rùa thì em không rõ <cười> đấy gái hà nội ấy ở quê mà không rõ không phải thật ra ấy cũng thú thật mọi người là mình ở đây mấy chục năm rồi nhưng mà chẳng bao giờ đi đến hồ gươm mà đứng ngắm tháp 
rùa gà chỉ toàn đi lướt qua thôi số lần mình chắc là mình nhìn cái tháp rùa này chắc đếm hết đầu ngón tay luôn nên người ta bảo bù chùa nhà không thiêng mà ừ. có lẽ là chúng mình sẽ không đi bộ nữa đâu mọi người ạ chứ mình kiểu đau chân ấy Thế là mình đi bộ từ nãy giờ nó bị như kiểu là rách ra ấy nó chảy máu tiếp rồi anh em ạ Thế là thôi không đi bộ nữa bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang giai đoạn là đi ăn <cười> em muốn ăn gì ở trên bờ hồ có một món mà lần nào mình lên mình cũng phải ăn đó món chính là món lên món đi rồi sẽ biết <cười> Thì sau khi mà ăn xong ấy, thì chúng mình sẽ có một cái lịch trình nữa Và lịch trình này là rất là quan trọng Mục đích chúng mình đi ra đây cũng là vì cái lịch này ấy, Đó chính là đi xăm nha mọi người Đi chơi với Kim Để quê có giới thiệu mọi người món ăn Xin giới thiệu với mọi người đây là nộ bờ hồ Đây là bánh bột lọc Bánh bột lọc Bắc nha Bánh bột lọc ở Sài Gòn với ở Huế nó khác Đây là nộ bò khô trong này có nhiều thứ lắm nó có cả sách này cả bò khô này nhiều lắm em chẳng biết là cái gì đại khái là các thứ bò ấy. lần nào lên bờ hồ mình cũng sẽ ăn cái món này chim 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 đến rồi đây là hai con chim ấy mà đã nhiều như này còn đây thử không mình thêm đầu chim nhé các bạn Thì đây là ông bạn của mình nha mọi người Bạn uh, chục năm rồi Trên người mình ấy không biết bao nhiêu hình Ông ấy vẽ lên rồi <cười> Cho nên là ngày hôm nay Bạch My sẽ đến đây xăm Cho Bạch My xăm trước nha mọi người Bạch My cũng có mấy hình của anh Trung xăm rồi Hai hình rồi Cái hình là mọi người hay thấy mình chụp ảnh này Hình này đấy Đấy là của thanh niên này xăm Bây giờ hôm nay em sẽ xăm hình gì nhỉ? Em sẽ xăm một vài hình cu tê đáng yêu Siêu siêu nhỏ nhỏ thôi <cười> Đó, Cho người ta xem đi Ở đâu nhỉ? Đây Em sẽ xăm một hình này trước tiên Bản mẫu nhìn nó bình thường thôi mà xăm lên đẹp hơn nhá Ồ Cởi áo đi em <cười> Em làm thêm hình gì nữa em? Em sẽ làm thêm hình nhẹ nhàng hơn Để cho mọi người xem Đây em sẽ làm một con khỉ Là tuổi của em ấy Xinh nó cu tê không? Như là nghiên cứu hình này Bản thô nó sẽ ra này em Ừ Vèo tí nữa biến hóa tí nó thành bản chính thức luôn Ok ông này ông là họa sĩ cho nên ông vẽ đẹp lắm anh em ạ ý nhìn hình này là mọi người đoán được luôn ý nghĩa đúng không Nhà nhìn thích nhỉ? Nhiều ừ. nó nhỏ nhỏ xinh xinh Cô tê mà nhỉ? Chính ra mình hôm nay mặc đồ hợp cảnh ghê Xanh Cô tí Lá cúc xanh Xăm hình ờ, hôm nay Năm nay năm nay chen của xanh là cây đúng không? Ừ Chen của xanh là cây vậy màu tím hay sao không? Không tím năm ngoái năm nay là xanh là cây với cả màu Thực ra cũng nhiều lắm Nó gọi là nhiều màu sắc sỡ ấy Nhưng mà nổi rất là màu sắc Cái nó rung rung cái gì đấy? Đó, bây giờ mình đợi cho Bạch My làm xong á, xong mới đến mình thiết kế hình anh em ạ Cứ đợi đi, cái hình của Bạch My một lát nữa nó rõ nguyên hình vạn trạng Thì mình sẽ quay cho anh em xem cái hình ấy như thế nào nhá xem tác phẩm của Bạch Mi trong hình ở ngoài đời nhá. Đây là trong hình này mọi người. Thì lên da lên thịt này. Ui trời ơi. Đây mới được. Phải trưởng nhưng mà đây chỉ là xong bao nhiêu phần trăm anh? 20%. 20. 20 rồi. 20 rồi chỉ cần phải là có được 50 không? Thì xong này em làm cho chị đẹp hơn trong ảnh này. Mà mọi người ạ, à, xong này dễ lắm, mọi người cứ làm như trong clip là được. Thấy không? Tô tô màu rồi mà có làm gì đâu. Các bạn ạ, các bạn hình dung là trẻ con là tô màu như nào thì mình đang làm đúng như thế đấy. Đang tô màu với thầy bây giờ đến bước vệ sinh mọi người thì hình mình đẹp chắc 
Anh có biết tại sao em sang hình này không? Ý à. nghĩa không? Đây là hoa gì? Đây là hoa hướng dương Hướng dương thì sao? Nó mọc kiểu gì? Thì nó mọc thẳng lên trời Đúng không? Luôn luôn hướng về phía ánh mặt trời đúng không? Đấy, ý nghĩa là xong cái này là em phải luôn luôn hướng về phía ánh mặt trời Đấy, trên tiktok người ta hay làm như này đấy đúng không? nhỏ Sài. mình sẽ dựa vào cái đặc điểm của những cái này để mình treo đi chỗ này để mình làm cái hung cửa cái các thứ đây chẳng hạn làm cái lan can đây chẳng hạn đánh màu này nó sẽ hết đấy thì mình sẽ làm những cái con thuyền dạng như này từ hai cái hình này nó ghép vào nhau và nó lồng vào với nhau thôi thì dẫn là sóng xô bao giờ sẽ sóng xô bao giờ sóng xô vào bờ này thôi Có ngày bước gì anh? Vệ sinh nó ủ tê, đỡ đau Mình chuẩn bị ủ tê cho mọi người Ngày trước này mình có làm cái clip Bạch Vinh nó trôn mình kiểu gọi một bà bác sĩ đến để dọa mình tiêm mình ấy Bởi vì mình sợ kim ấy Thì mình bảo là mình sợ kim Chả ai tin kiểu đi tiêm Covid hay là tiêm cái gì đó Mình đều bị tụt huyết áp Bởi vì cứ kim chọc vào người là mình bị tụt huyết áp Mà không ai tin Xong rồi các bạn bảo là Sợ kim kiểu gì mà người đây hình như này thì bây giờ mình sẽ cho anh em biết tại sao mình lại có thể dám đi xăm là bởi vì ủ tê nhau Nếu mà bạn nào mà lần đầu đi xăm mà sợ đau ấy thì đến đây ủ tê nha mọi người Ủ tê xong ấy thì nói chung là nó sẽ giảm đau được khoảng bao nhiêu phần trăm anh? 90 90 phần trăm Khi các bạn xăm này đúng chuẩn luôn là giống kiến cắn ấy Còn khi các bạn không ủ tê mà thằng nào bảo giống kiến cắn là chém gió Đau quá trường luôn Vì kiến cắn mà nó đau như thế này được Nếu mà bạn nào mà không bị sợ kim hay là bị tù thuyết áp giống mình ấy thì mình nghĩ là nên chịu cảm giác đau chịu cảm giác đau thì nó mới gọi là nó mới gọi là xăm đúng rồi giờ sờ vào không cảm giác rồi em cố vào đi không có cảm giác gì luôn không nhưng mà hết tê chắc chắn là sẽ đau vãi trường bây giờ ví dụ người đang xăm mà hết tê làm nào thì thôi ủ, ủ tiếp hay là xăm luôn thì đau thì mình lại ủ tiếp thôi chứ có vấn đề gì đâu Về đi. Ủa, <cười> anh em biết đây là hình gì không? Đây là một ngọn hải đăng Khi mà xăm vào nó sẽ giúp mình soi sáng cuộc đời tâm tối của mình Dạ, chúng ta xăm chị đứng đây nha <cười> Ok không? Ok Đã ok đấy Không cảm giác gì không? Cảm giác gì không? Nó đã giảm cao đến 100% luôn đấy Không phải không là cảm 90 đâu Điệu hình hôm nay bao nhiêu lâu xong? Chắc mấy tiếng nữa xong Bình thường một hình này như người bình thường làm sẽ mất bao lâu? Chắc tiếng ngày mai thôi ừ. Nếu mà làm hết nó bắt tay, nó phải rơi tầm khoảng 16 đến 17 tiếng Nó không, nó không nhanh lắm Em thử nghiệm bao nhiêu người rồi Ví dụ như đây cũng là một chuột bạch chẳng hạn như... <cười> Anh không nghe chuột bạch đấy anh ạ <cười> Đi xem là mình làm xong ngày mai lâu xong Phát biểu em nha Chả biết phát biểu gì rồi. đang dương buồm ra, ra khơi. khơi. Wow. Kín người anh. <cười> Kín người rồi. Anh gồng lên, gồng lên, gồng lên. Đấy, sợ mọi người thấy không? Đây là gió bão đang. <cười> <cười> Bây giờ vẫn 20 Thì Mình cứ nói thế đi cho nó <cười> Đây là hình minh họa nha mọi người Đây là thực tế Thực tế là mày không thích xăm đen trắng Mày không thích xăm đen trắng biết làm nào giờ cái thuyệt này ấy, nó là màu cho mọi người Nhưng mà lên người mình ấy, là mình muốn nó đen trắng và sau này nó không bị chán đấy Có rất nhiều người thích kiểu xăm màu nhưng mà đối với bản thân mình thì mình không thích màu 
có thể vẽ lên một bức tranh thì sau này mình thay được thì mình sẽ thích tranh màu nhưng mà xong lên cơ thể mình lựa chọn là đen trắng sẽ không bao giờ chán đó quá trình này hàng 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 nghìn người sợ chết tiếp với chị tại sao đen trắng là nó là đau nhất mà đấy yeah. ừ. tại sao thì giờ xong xong hết rồi đúng không mẹ bắt đầu mẹ bắt đầu đi đen trắng những chủng các thứ à đè lại cái vết đấy ạ ừ. đây là được chín mươi phần trăm rồi đấy nhỉ đó chín mươi bảy phần trăm rồi đây là toàn tí thôi còn một chút sóng biển con cắm mập nữa này ờ nhỉ biết thế làm con cắm mập <cười> Đây là xong rồi nha mọi người, tổng cộng là mình xong hết bao tiếng nhỉ? Trừ thời gian ủ tê ra Bắt đầu xong từ lúc 10 rưỡi, rồi trừ lúc tê, ăn nữa Ủ tê rồi ăn uống nữa, nói chung là hết tầm 3 tiếng 3 tiếng 3 tiếng hơn để hoàn thành cái bức tranh này nha mọi người Xong này bạn bây giờ có thể này mới lên uh -huh. Đó. Đây là ngọn hải đăng này Đang chiếu sáng cho anh em về bờ <cười> <cười> Anh em cứ tin tôi Đúng rồi Anh em cứ tin tôi Anh em cứ lên truyền đúng không? Ờ. Tôi đưa anh em về bờ Ừ. Cái bóng này thôi mà <cười> Thôi anh đứng im đi, đứng im đi Sao? Ngày, lẽ ra là để đến ngày mai quay mới đẹp được em ạ Bởi vì bây giờ nó còn đang ửng đỏ ấy. Nhưng mà thôi cứ quay cho anh em xem đi Sao mai mình lại quay tiếp <cười> Ờ, à, nếu như mà bạn nào mà muốn đến xăm hoặc là lần đầu xăm ấy Tốt nhất là nên tìm một cái cơ sở nào đó uy tín để khi bạn xăm lên người ấy, Sau này đỡ hối hận Đừng có tìm những cái cơ sở mà họ tay nghề kém ấy nên là Sau khi xăm xong ấy, một vài năm sau hình nó bị lỗi hoặc bị vấn đề gì mọi người lại đi sửa rồi Nói chung là mất thời gian lắm Cho nên là lần đầu xăm ấy, thì nên tìm một chỗ nào uy tín Ví dụ như anh Trung này mình không phải quảng cáo đâu chẳng qua đây là ông bạn mình xăm cho mình nhiều rồi cho nên mình mới để đây cho mọi người biết thôi Còn bạn nào muốn tìm và liên hệ thì lấy cái thông tin của ông đấy Đây đó, rồi liên hệ, ok?